হাই ব্রিওয়ান গুড মর্নিং কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমরাও ভালো আছি ততিপুরা ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে আমি বানটি তোমাদের সাথে একটি নিউ ব্লগ শেয়ার করছি তো আজকে আমার ডেলি লাইফ স্টাইলটা শেয়ার করছি না আজকে আমি আমার ঘরের কাজ বাসগুলো কীভাবে করি আর আমি আমার ছোট্ট মোট্ট এই ঘরটাকে কীভাবে গুছিয়ে গাছিয়ে রাখি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব বাইরে থেকে দেখতে কিন্তু টিনের বেড়াচাটি দেওয়া কিন্তু ঘরের ভিতরটা কিন্তু আমার কাছে স্বর্গ তো সেই স্বর্গটাকেই আমি কিভাবে আমার নিজের হাতে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমার না এরকম সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে ঘর দোয়ার খুবই ভালো লাগে বলে না এক একজনের এক একটা নেশা থাকে সেই আমার এই একটা নেশা কিভাবে নিজের ঘরটাকে আর একটু সাজিয়ে গুছিয়ে আর একটু সুন্দর করে তোলা যায় সব সময় সেটাই যেন আমি মাথায় রেখে কাজগুলো করি তো ফার্স্টেই না মশারিটাকে ওই সাইড দিয়ে নিয়ে রাখলাম রেখে এদিকে দেখো পাখাটাকে মুছে নিয়েছি মানে প্রত্যেক সপ্তাহে যদি এইভাবে একবার করে ঘর ডিপ ক্লিন করা যায় না তাহলে দেখবে সব সময় কিন্তু ঘর একদম চকচকে থাকবে নিজের উপর অতটার খাটুনি হবে না আর এই ঝারুনিটা দিয়ে একটু মাকড়সার জাল বনেছিল একটা সাইড দিয়ে ওই সাইডটা একটু পরিষ্কার করে নিয়েছি আমার না পৌষ সংক্রান্তি বলো চৈত্র সংক্রান্তি বলো বা পুজোর যে সিজন তখন যে একটা ঝাড়া ঝুড়ি অনেকটা খাটুনি হয় খাটুনি তো হবে ঠিক আছে কিন্তু অতটাও হয় না যেহেতু আমি আমার ঘর সপ্তাহেও ক্লিন করি আবার মাসে মাসেও ক্লিন করি তবে মানে প্রত্যেক মাসে যে ক্লিনটা করি এটা তো পুরো একদম আমার অনেকটা সময়ই লাগে এই ঘন্টা দেড় ঘন্টার মধ্যে আমি সমস্ত কাজ বাস করিনি তো এদিকে দেখো ফার্স্টে আগে খাটে স্ট্যান্ডগুলো মুছে নিয়েছি মুছে এই যে দেখো এই সাইডটিও মুছে নিচ্ছি মানে পুরো ডিপ ক্লিন করবো আজকে বেডরুমটাকে দেখবে সাজানো গোছানো ঘর দেখতে কিন্তু সবারই ভালো লাগে আমার তো নিজের খুবই ভালো লাগে একদম ঝকঝক চকচকে থাকবে ধুলোবালি থাকবে না সেটাই আমি সবসময় পছন্দ করি আর দেখবে একটা মানুষেরও কিন্তু এরকমটাই ভালো লাগে আর আমার তো একটা মাথায় নেশা যে কীভাবে আমি আমার ঘরটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখব সে সবসময় যেন এটার দিকে আমার মাথায় নেশাটা থাকে তো অনেক সময় আমি একদিকে রান্না বসিয়ে আরেক দিকে সেই কাজগুলো করি বা অনেক সময় রান্না বান্না শেষ করে তারপর এসে করি তো এদিকে দেখো এবারে খাটের এই সাইডগুলো এখন মুছে নেব এই সাইডগুলো মুছে একদম খাটের যে মাথার চূড়াটা ওইভাবে মুছে নেব এমনি তো না আমি প্রত্যেক দিন আমার ঘরের ফার্নিচারগুলো মুছে রাখি তাহলে না দেখবে জিনিসপত্রগুলো খুব ভালো থাকে কিন্তু কি বলতো এই যে খাটের স্ট্যান্ড পাখা সাইডের টিনগুলো এগুলো তার প্রত্যেক দিন সম্ভব হয় না এগুলো আমি প্রত্যেক সপ্তাহে করে করি বা প্রত্যেক মাসে করে করি আমি এটা এভাবে করলে দেখবে ঘর দেখতে যেন আলাদা একটা চকচকে করে সেই আলাদা একটা গ্লেজ থাকে যেন ঘরের মধ্যে সেই দেখতে বাইরে থেকে দেখতে যে রকমই হোক না কেন ঘর দেখবে ঘরের ভেতরটাকে যদি একটু সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যায় না সেই ঘরটা দেখতেই কিন্তু মানে অন্য রকম লাগবে দেখতে আলাদা একটা সুন্দর লাগবে মাটির ঘর হোক বা টিনের ঘর হোক বা দোতলা ঘরও হোক যেটা সেটাকে যদি তুমি সাজিয়ে গুছিয়ে না রাখো না সেটার কিন্তু কোনো মানে সৌন্দর্যই থাকবে না তো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলে দেখবে দেখতেও ভালো লাগে আর আমরা ঘরের মহিলাদের দেখবে এই একটা জিনিস কিন্তু নিজের ঘরটাকে একটু যদি সাজিয়ে গুছিয়ে না রাখতে পারি যেন ভালো লাগে না সারা দিন তো আমাদের সংসারে কাজ থাকে এটা ওটা ওইটা সেটা সেটা তো থাকে তারপরও দেখবে নিজের ঘর দূরও কিন্তু একটু পরিষ্কার করে রাখতে লাগে তো এদিকে দেখো এই টিন ফিন তো সমস্ত কিছু মুছে নিয়েছি আর এদিকে কুল বালিশগুলো রেখে দিয়েছি আর এদিকে এখন বালিশটা রেখে দেব আজকে বিছানাটাকে একটু অন্যরকমভাবে গুছিয়ে রাখছে না হলে এই যে মাথার চূড়াটা আমরা যেদিকে মাথা দিই এই সাইডটা দিয়ে কিন্তু আমি বালিশগুলো রাখি কিন্তু আজকে একটু অন্যরকমভাবেই ঘরটা গুছিয়ে নিচ্ছি আর যে দুদিন একটু ঠান্ডা পড়েছিল না তার জন্য দেখো কম্বলও বের করে নিয়েছি এত এত পরিমাণে ঠান্ডা দিয়েছিল তোমাদের এখানেও কি এরকম হয়েছে হয়েছে কি না কমেন্ট করে বলো তো আমাদের এখানে তো ঠান্ডা পড়েছিল অনেকটা তো তার জন্য পাতলা কম্বলটা বের করে নিয়েছি কারণ কিছুদিন আগেই লেফ্ট তারপর এই ভারী কম্বল সমস্ত কিছু তুলে রেখেছিলাম যাগ্গে এখন ঠান্ডা করেছে বের করতে হলো তো এবারে দেখো ব্যাট কাভারটাকে এখন একদম টান টান করে নিচ্ছি নিয়ে ভালো করে ব্যাট কাভারটাকে একদম এখন ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি তো ঝাড়াটা দিয়ে তারপর এদিকে এখন ড্রেসিং টেবিলটাকে গিয়ে আগে মানে ভালো করে মুছে নেব কারণ সমস্ত জিনিসপত্রর উপরেই তো ধুলোবালি পড়ে আর ঘর যার দিলে তো ধুলোবালি পড়বেই আর এখন তো সেই মানে বৃষ্টি একটা ভালো করে হলে দেখবে ধুলোবালিটা একটু মজবে না হলে হাওয়ার সাথে সাথে না কি পরিমাণে যে ধুলোবালি উঠে না ঘরের মধ্যে তোমাদেরকে বলে বুঝাতে পারবো না এত এত পরিমাণে ধুলোবালি সমস্ত জিনিসপত্রের মধ্যে থাকে তো আমি তো প্রত্যেক দিন ফার্নিচারগুলো মুছে রাখি কিন্তু এইভাবে যে পরিষ্কার করছি না সমস্ত কিছু নামিয়ে এই ডিপ ক্লিনটা কিন্তু আমি প্রত্যেক সপ্তাহেও করি অনেক সময় বা অনেক সময় একটা মানে এক মাস পর পরও কিন্তু করি কিন্তু জিনিসপত্র মোছামুছিটা ওইটা সব সময় করি কারণ সব সময় তো আর সম্ভব না সমস্ত জিনিসপত্র মুছে মাছে র
মানে এটা একটা নেশা থাকতে লাগবে যে আমি আমার ঘরটাকে কিভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবো রান্না বান্না অন্য কাজ সেটা তো থাকবেই তারপরেও কিছু কিছু কাজ দেখবো আমাদের নেশা না থাকলে সেগুলো কিন্তু করা যায় না তো এক একজনের এক একটা জিনিসের প্রতি নেশা থাকে দেখবে অনেকের ঘর গুছানো অনেকের রান্না বান্নার প্রতি অনেকের মনে করো কোনো জিনিস বানানো সেই এক একজনের এক একটা নেশা থাকে যেরকম আমার হলো গড় দূর গুছানো গাছানো আমি হাতের কাজও টুকিটাকি করতাম একসময় কিন্তু মাথা যন্ত্রণার জন্য না এখন ভয় লাগে এগুলো করতে এই যে নিজের হাতে তৈরি মানে উলের মালা বানানো তারপর এ ছোটো ছোটো কাপড় কেটে টেবিল টেবিল মানে ডাকনা কাবার বানানো কত কিছু না বানাতাম সেই মাথা যন্ত্রণা শুরু হয় বলে তার জন্য এগুলো আর করতে পারি না তো এখানে দেখো আগে কিন্তু দুইটা র্যাক ছিল একে সাইডটা দিয়ে তো একটা র্যাক এখন আমি বিছানার সামনে নিয়ে যাব ওই যে লাল র্যাকটা দেখতে পাচ্ছ কারণ কেন বলতো ওইটার মধ্যে রাত্রিবেলায় মোবাইল টোবাইল চার্জে দিয়ে ঘুমোতে পারবো না হলে তো মোবাইল চার্জটা আমার অন্য দিকে দিতে লাগে আর সারা রাত্রেও চার্জ হয় সেই ঘুম থেকে উঠে গিয়ে সুইচ টপ করি আর খাটের কাছে থাকলে দেখবে মানে সুবিধা হয় বিছানাটার কাছে থাকলে মানে সুইচটা যে কোনো সময় অফ করা যায় আর এদিকে দেখো এবার এর একটা মুছে টুচে রেখে দিয়েছি জিনিসপত্রগুলোও জায়গা মতো মুছে মুছে রেখে দিচ্ছি আর এই যে একটা ঝুড়ি দেখতে পাচ্ছ এটার মধ্যে চিরুনি আমার লিপস্টিক তারপর সমস্ত কিছু এখানে রেখে দেব তারপর এদিকে দেখো এখন ড্রেসিং টেবিলে সাইড ফেট মুছে এবারে মডুলার ডয়েরটাও মুছে নিচ্ছি এরকম পাঁচটা থাকে মডুলার ডয়ের ঘরে থাকলে না অনেক কিছু রাখা যায় এই যে ছোটোখাটো জিনিস আমাদের সংসারে দেখবে জিনিসের যেন আর অভাব নেই একটা না একটা ওইটা মানে ছোটোখাটো কত জিনিস যে থাকে তো এরকম একটা ডয়ের থাকলে কিন্তু খুবই সুবিধা হয় অনেক টাকা যে দিই জানো তো আমি ভাবছি আমার ঠাকুর ঘরের জন্য একটা নিয়ে আসবো তাহলে অনেক কিছু রাখা যাবে এটার মধ্যে তা আমি এটা অফারে নিয়ে এসেছিলাম সে সাতশো টাকা না ছশো টাকা জানি নিয়েছিলাম আমার ঠিক মনে নেই পুজোর সময় নিয়ে এসেছিলাম তো এইদিকে দেখো এবার মডুলারের জায়গাটা ঠিকঠাক করে এবারে চলে আসলাম এই যে সুকেজের এই জায়গাটা তো এই জায়গাটাকে দেখো পুরো একদম পেপার টেপার সমস্ত কিছু তুলে নিয়েছি তুলে মুছে আবারও এরকম একটা পেপার পেতে নিচ্ছি তো এখন আর কাপড়টা পাতলাম না কারণ কি বলতো বন্ধুরা যেহেতু এই যে চতুর সংক্রান্তি আছে তখন তো আবার ঘর টর ঝাড় দেবো পুরো আমার ঘরে যদিও মা কষার নেই তারপরও চতুর সংক্রান্তির সময় নিয়ম আমাদের ঘর ঝাড়টা দিতে লাগে কারণ বাঙালির দেখবে বারো মাসে তেরো পার্বণ থাকে তো সেই মানে ঝাড়টা যখন দেব না মানে তো সে তো একটু একটু মানে পড়বেই দেখবে যতই আমরা পরিষ্কার করে রাখি যত ইয়ে করি তা তারপরও একটু একটু তো মানে ইয়ে ধুলোবালি তো ইয়ে পড়বে তো তার জন্য এই জায়গাটা তো আবার ইয়ে করতে লাগবে মোছামাছি করতে লাগবে তো সে তখন না হয় কাপড় পেতে নেব তো অনেক সময় পেপারও পেতে রাখি তাহলে উপরটা মুছে নিলে হয় তারপর এদিকে দেখো গণেশ ঠাকুরটাকে একটা সাইডে রাখলাম রেখে আমাদের ফুটো ফ্রেমটা এখানে রাখলাম তো এটা না মাতার বাড়িতে গিয়ে তুলেছিলাম মার কাছে পুজো দিয়েছিলাম তখনই তুলেছিলাম তো এদিকে সাইড দিয়ে রাখলাম ফুলদানিটা এটা একটু কাঁচের তো মানে গ্লাস যেহেতু তো এটা একটু ওই পাশটা দিয়ে রাখলাম বেশি সামনে রাখলাম আবার পরে টরে জেলে তার জন্য তারপর চার্জ লাইটটা রাখলাম একটা পাশে রেখে মাঝখানে রেখে দিলাম মানি প্ল্যান্টটা আর ওই সাইড দিয়ে ছোটো একটা ঝুড়ি ছিল ওইটাই রাখলাম তারপর এদিকে আমার ইয়ে গোলাপ জলের ইয়েটা এটা বেশি লম্বা মতো তো এটা সুকাজের মধ্যে হচ্ছিল না বলে ওই সাইডটা দিয়ে রাখলাম এবার রিমোটগুলো কোথায় রাখবো জায়গা হচ্ছে না তো এদিকে দেখো মাটির ব্যাংকটা রাখলাম রেখে এদিকে রিমোটগুলো ওইখানটায় রেখে দিলাম দিয়ে এবারে দেখো কাপড় চুপড়ের আর ঘরের মধ্যে জায়গা হচ্ছে না আমার মানে ড্রেস ফেসগুলো একটু গুছিয়ে গেছে ঠিকঠাকভাবে রাখতে লাগবে তো তার জন্য এখানটায় রেখে দিয়েছি এখন ঠিকঠাকভাবে গুছিয়ে যেদিন রাখবো সেদিন জায়গা মতো আবার রেখে দেবো তারপর এই যে মিচ্চেপটা এখন মুছে মাছে নিচ্ছে আর এটার মধ্যেও না আমার গোসারের আইটেমের শেষ নেই মশলা পাতি তেল তারপর মশলার কটু টোটো কতগুলো ফ্রিজের মধ্যেও কিন্তু আমার গোসারের আইটেম থাকে যেগুলো ডাল মুসুর ডাল বলো এ মুগ ডাল বলো সমস্ত রকমের ডাল বাদাম কাজু বাদাম ওগুলো থাকে না হলে না ডাল টালের মধ্যে দেখবে পোকা ধরে যায় তো ফ্রিজের মধ্যে থাকলে দেখবে পোকা ধরে না তো তার জন্য ওইখানে রাখলাম আর এটার মধ্যে মশলা পাতি টুকিটাকি জিনিস আমার এটার মধ্যে আছে কিন্তু এটাও কিন্তু ভরা তারপর বেম্বু প্লেন্টের জায়গাটা মুছে নিয়েছি নিয়ে এবারে দেখো সোফাগুলো একটু ঠিক করে নিচ্ছি তো সোফার এই ইয়েগুলো না একটু উল্টে মতো রেখে দিলাম আমি এরকমটা করি মানে কিছুদিন বাদে বা না এক এক রকমভাবে এক এক মানে ঘরটার ইয়েগুলো ঠিকঠাক করি তো এই যে ভুলে এরকম করে রেখে দিয়েছিলাম তো এটাকে এখন আবার ঠিকঠাক করে নিচ্ছি আর এই যে দেখতে পাচ্ছ সুপার যে ছোটো ছোটো কাবারগুলো এই কাবারগুলো কিন্তু আমি নিজে হাতে বানিয়েছিলাম চারটা বালিশ বানিয়েছি তারপর এই মানে ইয়েগুলো সুপার কাবারগুলো বানিয়েছিলাম মানে সুপার যে মানে ইয়েগুলো কুসনগুলো এগুলো বানিয়েছিলাম নিজে হাতে তো এখন না বললাম না তোমাদেরকে মাথা যন্ত্রণার জন্য না কোনো মানে কোনো মানে কিছু কিছু কাজ যেন করতে পারি না সেই মাথা যন্ত্রণা ভ
সোফার কভার কুশনগুলো এই জায়গাটায় দিয়ে দিচ্ছি কি বলো তো বন্ধুরা দেখবে ঘর মানে সকাল সকাল যদি ঘুম থেকে উঠে ঘর দূর গোছানো যায় না সেই ঘরটা দেখতেও দেখবে ভালো লাগে আর একটা কেউ হঠাৎ করে চলে আসলো দেখবে অতটা খারাপও লাগে না কারণ ঘরটা তো গোছানো আছে কিন্তু দেখবে ঘর দূর গোছানো না থাকলে না ভালোও লাগে না বিশেষ করে যদি বিছানাটা গোছানো না থাকে পুরো ঘর গোছানো থাকলেও বিছানা যদি না গোছানো থাকে না এই ঘর কিন্তু গোছানোর মতো লাগে না আর যদি বিছানাটা গুছানো থাকে পুরো ঘর এলোমেলো থাকলেও কোনো ব্যাপার হয় না ঘরটা গুছানো গাছানোর মতো একটু লাগে মানে একটু ইয়ে লাগে আর আমার সাথে তো এরকম হয় যেদিন আমি দেখবে ঘর দূর গুছাবো না সেদিনে কেউ না কেউ হঠাৎ করে মানে সকালবেলায় চলে আসবে যদিও আজকে কেউ আমার বাড়িতে আসেনি সকালবেলায় তো তারপরেও মানে চেষ্টা করি না অনেক সময় সকাল সকাল গোটটা গুছিয়ে রাখার জন্য কিন্তু কি বলো তো আমাদের তো আর একটা কাজ থাকে না আমাদের হাতে অনেক অনেক কাজ থাকে পিছনে তাকালেই যেন কাজ আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে তো মানে এক এক সময় এক একভাবে আমি ঘর দূরের কাজগুলো করি তবে হ্যাঁ আমার রান্না বান্না বলো আর সকালবেলা যেহেতু রান্নার চাপ থাকে বরকে খাইয়ে দোকানে পাঠাতে লাগে ওই টাইমের মধ্যে রান্না বান্নাটা শেষ করি কিন্তু এই যে ঘর দূর গুছানোটা এটা কিন্তু আমার করতেই লাগবে এটা যতটাই লেট হোক না কেন আমি এটা করবই এরকম তো এক এক সময় এক একভাবে করি তো এদিকে সোফাগুলো তো গুছানো হয়ে গেছে টেবিলটাও মুছে নিয়েছি বা তারপর কাবারটা পেতে মানি প্লেন্টের জায়গা মতো রেখে এদিকে সোফাটা এখন গুছিয়ে নিচ্ছি আর এই সোফাটার মধ্যে না আমারই বেশি বসা হয় যেহেতু এখানে ফোন চার্জে লাগাই আর এটার মধ্যে আমি বেশি বসে বসে ফোনটা ঘাঁটি এরকম তো এদিকে দেখো সোফাটাকে ঠিকঠাক করে নিয়েছি নিয়ে এবারে হলো গিয়ে ইয়েটা মুছে নেব মানে সুকেশটাকে মুছে নেব তো ছোটো ছোটো কাপড়গুলো রেখে দিয়েছি আর এবারে দেখো সুকেশটাকে পুরো মুছে নেব আর গ্লাসগুলো না আমি তো আমার ঘরে একটা হোম মেড স্প্রে বানিয়ে রাখি মানে লিকুইড শ্যাম্পু আর জল দিয়ে ওইটা দিয়ে কিন্তু গ্লাসটা অনেকটা পরিষ্কার হয় তো একদম চকচকে থাকে তার জন্য কোলিনার আলাদা করে আনতে লাগে না তো এই যে আমি এটা দিয়ে সবসময় পরিষ্কার করি কিন্তু আজকে এটা দিচ্ছি না এটা প্রায় আমি অনেক দিন বাদে বাদেই না দিই যখন গ্লাসটা নুং ময়লা হবে দেখবো তখনই আমি দিই না হলে শুধু শুধু তো দিয়ে লাভ নিই বলো জিনিসটা তো ফেলে মানে দিয়ে লাভ নিই বলো নষ্ট করে তো তার জন্য সেই সবসময় দিই না তো এবারে দেখো সুকেজের নিষ্ঠে সমস্ত কিছু মুছে নিচ্ছে এক এক সময় আমি ঘর ঝাঁট দেওয়ার পর তারপর ফার্নিচারগুলো মুছে রাখি এমনিতে পুরো বিছানা টিছানা ঝাঁট দিয়ে নেই সোফা টোফা গুছিয়ে নেই কিন্তু জিনিসপত্রগুলো ঘরটা ঝাঁট দেওয়ার পর মুছে কারণ এই যে ঘর ঝাঁট দেওয়ার সাথে সাথে আবার মানে ইয়ের মধ্যে পড়ে জিনিসপত্রগুলোর মধ্যে পড়ে সেটা যেন ভালো লাগে না তো এক এক সময় এক একভাবেই করি সবসময় তো আর এক গেমি কাজগুলো ভালো লাগে না দেখবে এক গেমি কাজগুলো করতে করতে কিন্তু নিজেদেরও বোরিং মনে হয় তো তার জন্য এক একভাবে মানে এক এক সময় এক একভাবে কাজগুলো করি তো এবারে দেখো এই যে এখন সামনের দরজাটা মুছে নিচ্ছি আর ওইদিকে দরজাটা তো মুছে নিয়েছি এবারে সামনের সেটটা তো মুছে নিয়েছি এবারে দেখো দরজার বাইরেটা এখন মুছে নিচ্ছি এইভাবে যদি প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক সপ্তাহে করতে পারলে তো খুবই ভালো হয় কিন্তু যদি প্রত্যেক মাসেও একবার করে করা যায় না দেখবে সে ঘর দেখতে আলাদা চকচকে করে তো এইদিকে দেখো এবার এখন ঘর ঝাঁট দেওয়ার পালা ঘর তো গুছিয়ে গেছিয়ে নিয়েছি বন্ধুরা তো ঘরটা এখন ঝাঁট দিয়ে ঘরটা মুছে নিলেই দেখবে পুরো যেন ঘরটা দেখতে পুরো ফ্রেশ লাগবে তো এই যে দেখো পুরো ঘরটা এখন ভালো করে ঝাঁট দিয়ে নেব আর এই ঝাড়ুগুলো সেদিন ও বেঁধে দিয়েছিল আমাদের এখানে না এমনিতে যদি একটা ঝাড়ু কিনতে যাও না সেই চল্লিশ টাকা ষাট টাকার মতো নিয়ে কিন্তু ঝাড়ুগুলোর মধ্যে না কয়েকটা ইয়ে দিয়ে ঝাড়ুর ছলা দিয়ে ভিতরে কতগুলো কাঠি দিয়ে রাখে সে এটা দিয়ে দু মাসও যায় না ঘর ঝাড় দেওয়া এতটা বাজে দেয় কীভাবে যে মানুষকে এখন ঠকাই না সেটাই বুঝি না এভাবে কি কেউ মানে কাউকে ঠকাই বলো এটা তো আর আমি একলা ঠকছি না আমার মতো তো অনেকেই ঝাড়ু কিনে নিচ্ছে এরকমটা করে তো এবারে কী করলো তোমাদের দাদাভাই একদম একসাথে অনেক মানে মুঠা কিনে নিয়ে আসলো তো এগুলো দিয়ে আমার একদম চারটা ঝাড়ু হয়েছে একটা রান্নাঘরের জন্য রাখলাম আর একটা এই ঘরের আর দুইটা আছে একটা বলেছিলাম দোকানের জন্য নিয়ে যেতে তো সেইভাবে আনলে খুব ভালো হয় নিজে বাড়িতে বাঁধা যায় মানে শুকিয়ে গেলে বেঁধে নিলে হয়ে যায় অনেকটা লাভ হয় তো এদিকে দেখো মোট ষাট টাকার ঝাড়ু নিয়ে এসেছিলো এটা দিয়ে দেখো চারটা হয়েছে আর আমার কিছু পুরানো ঝাড়ু ছিল সমস্ত কিছু মিশিয়ে ইয়ে করে হয়েছে না হলে তিনটা হতো তো এবারে দেখো এবারে আজকে আমি ইয়ের মধ্যে ঘর মোছা জলের মধ্যে শ্রাপ দিয়েছি অন্য সময় আমি ফ্যানাল দিয়ে ঘরটা মুছি তো আজকে ভাবলাম যে না শ্রাপটা দিয়ে মুছি কারণ শ্রাপ দিয়ে মুছলে না ঘরের অনেকটা ময়লা কাটে তো তার জন্য না শ্রাপ দিয়ে ঘরটা মুছি তো ওই সাইডটা তো মুছে নিয়েছি পেছনের রুমটাও মুছে নিলাম এবারে দেখো খাটের তলাটা মুছে নিয়েছি আমার ঘর মুছলে না যখনই আমি ঘর মুছবো তখনই আমার মানে একদম কোনা কানি খাটের তলা টলা যা আছে সমস্ত কিছু মুছতে লাগবে না হলে ভালো লাগে না তো একবে ল
এরপর থেকে আমি লাঠি দিয়ে মানে ঘর তোরগুলো মোছামাছি করি মাঝে মধ্যে আবার হাত দিয়েও মুছি শীতকালে না আমি সব সময় তো ঘর মুছি না সপ্তাহে দুদিন বা তিন দিন মুছলাম কিন্তু গরমকাল আসলে সেই দেখবি প্রত্যেক দিন আমার যেন ঘর মুছতে লাগে এখনও তো পুরোপুরি সেভাবে গরম পড়েনি তারপরেও কারণ কেন বলো তো গরমের দিনে দেখবে বেশি যখন গরম পড়ে না আমরা মানে অনেক সময় তো আমি নিচে শুয়ে থাকি তোমরাও কি আমার মতো এরকম কেউ আছো কি না যে বেশি গরম পড়লে ফুলোরের মধ্যে মানে শুয়ে থাকো সেটা যেন কি একটা আরাম লাগে কিন্তু আমি আবার শুতে গেলেও না আমার এই হাত ব্যথা শুরু হয়ে যায় আমার হাত কিনিয়ে না পারি না বেশি একটা ওজন কোনো কিছু আলগে দিতে পারি না বেশি কাপড় কাচতে পারি না তারপর একটু ঠান্ডা লাগলে হাত ব্যথা শুরু হয়ে যায় তারপরে এক এক সময় গরমে তো অসহ্য লাগে মানে থাকতে পারি না গরমের যন্ত্রণায় তখন আমি ফ্লোরেই শুয়ে থাকি তো তার জন্য গরমের দিন আমার বরাবরই সব মানে প্রত্যেক দিন আমার গড়টা মুছতে লাগে সকালে না হলে বিকালে মুছবো তো মুছবো বেশিরভাগ সকালেই মোছা হয় আর এদিকে মোছামাছি কমপ্লিট এবারে ঘরের ফাইনাল লুকটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে মানি প্ল্যান্টটা টেবিলের উপরে রাখলাম আর এই যে সুপার জায়গাটাও দেখো গুছানো গোছানো থাকলে গড়টা কতটা ভালো লাগে দেখো আর এখানে কিন্তু একটা বোতল থাকে ঘর মোছার সময় এই বোতলটা উপরে তুলে রেখে দিয়েছে দেখো বন্ধুরা এবারে আমার ঘরটা দেখতে কতটা চকচকে লাগছে তো এভাবে যদি তোমরা সপ্তাহে একদিন নয়তো বা মানে মাসে একদিন করে যদি এভাবে পুরো ঘরটাকে ডিপ ক্লিন করে রাখতে পারো না তাহলে দেখবে ঘরটা দেখতেই কিন্তু চকচকে লাগে দেখো ঘরটা দেখতে কতটা ভালো লাগছে একদম পুরো নিট ইন ক্লিন হয়ে আছে যাই হোক বন্ধুরা আমার আজকের ব্লগটা কীরকম লাগলো কমেন্ট করে কিন্তু জানাতে ভুলবে না ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবে আর অনেক অনেক ভালো লাগলে একটু শেয়ার করে দেবে তোমাদের পরিবার পরিজনদের সাথে একটু শেয়ার করে দিও যাতে ওরাও দেখতে পারে আর নতুন কোনো বন্ধু যদি আমার চ্যানেলে এসে থাকো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে পাশে থাকা অনুষ্ঠানটা ক্লিক করে দেবে তো চলো আজকের মতো বাই বাই